മരടിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സങ്കട ഹർജി നൽകുമെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒഴിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തീരപരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിച്ചു നീക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും അടക്കം കൂടുതൽ പിന്തുണ നേടി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ലക്ഷ്യം അതേസമയം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സങ്കട ഹർജി നൽകും ഫ്ളാറ്റുകളിലെ താമസക്കാർ ഒപ്പിട്ട ഹർജി ഇമെയിലായി അയക്കും ഇതോടൊപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാർക്ക് നിവേദനം നൽകാനും തീരുമാനം മരട് നഗരസഭയുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കും ഹർജി നൽകുക കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ സമാന നീതിക്ക് എതിരാ എതിരാണ് എന്നും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ തന്നെ നീതി നിഷേധം കാണിക്കുന്നു എന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിയാൻ മതിയായ ദിവസം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പുനരധിവാസ നടപടികളെ പറ്റി വ്യക്തതയില്ല എന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തിങ്കളാഴ്ച നഗരസഭയിലെത്തി നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകാൻ എത്തിയിരുന്നു എങ്കിലും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നില്ല അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം കുടിയൊഴി ഒഴിയണമെന്ന് കാട്ടി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നോട്ടീസ് നൽകിയതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കൈമാറി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ നോട്ടീസ് നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റാതെ വിവരം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള ഏജൻസിയെ കണ്ടെത്താൻ ടെൻഡർ നടപടിക്ക് ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മരട് നഗരസഭ ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് കളക്ടറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും വിചാരണ തുടരും ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിലെ വിചാരണ ഇന്നും തുടരും പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക കോടതിയിലാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത് ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെയും മുഖ്യപ്രതി ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്കാറിന്റെയും മൊഴി പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച ശേഷം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു രഹസ്യ വിചാരണ ആയതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും വിചാരണ നടക്കുന്ന കോടതി മുറിയിൽ പ്രവേശനമില്ല പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജ് ദീപക് ശർമ്മയാണ് കോടതി നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ വിചാരണ തീരും വരെ എല്ലാ ദിവസവും താൽക്കാലിക കോടതിയിൽ വിചാരണ നടത്താനാണ് തീരുമാനം ഡൽഹി തീസസാരി കോടതിയിൽ നടന്നിരുന്ന വിചാരണ നടപടികൾ പെൺകുട്ടിയുടെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അതേസമയം കാറപകടത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്കാർ എന്നാണ് ഉന്നവ പെൺകുട്ടി സി ബി ഐക്ക് നൽകിയ മൊഴി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്കാറിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇതിനായി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് അപകടമെന്നും പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും കള്ളപ്പണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കർണാടക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ മകൾ ഐശ്വര്യ ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് കർണാടക ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശിവകുമാറിന്റെ ഡൽഹിയിലെ വസന്തിയിൽ നിന്ന് അനധികൃത സൂക്ഷിച്ച എട്ട് കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നത് ഈ കേസിൽ ഡി കെ ശിവകുമാർ ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് അതിനാലാണ് ശിവകുമാറിന്റെ മകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ശിവകുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കും കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി റോസവന്യൂ കോടതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചേക്കും തുഷാർ ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തും അജ്മാനിൽ ചെക്ക് കേസിൽ നിന്ന് മോചിതനായ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തുന്ന തുഷാറിന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രവർത്തകർ സ്വീകരണം നൽകും തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വിശദീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി കണിച്ചു കുളങ്ങരയിൽ എത്തിയ ശേഷം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തും ചെക്ക് കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ നാസിൽ അബ്ദുള്ള സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് തുഷാറിനെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസ് അജ്മാൻ കോടതി